बारोते जब बार चौदोते चौदर पर पंदोते पंदोते एक रुल पड़ब जस्ट हमें पढ़ार समय से पढ़े निब रुल सरि अर्डर पंदो पंदो पर चले जाब से सतर तीस तरश तरह हल्का भाव लाम साम पढ़ब से बस तेईस छब्बीस सकल किसते क्या लगे एकचल्लिस तेताल सबा प्रथम क्या कर लिखें सेक्शन छियान्ब्बे एक बक्स को लिखें धारा छियान्ब्बे छियान्ब्बे साथ लिखें आदेश फोन दिए पान नई तीन दिन व्यस्त छोड़ा धारा दुटार के सब समय हाटब प्रथम मूल डिग्री बिुदे आपिल दायर करते मूल डिग्री बिुदे डिग्री बिुदे टूर दायर पैंत 
মুখস্থ রাখবেন হচ্ছে অর্ডার ফর্টি ওয়ানে কি বলছে সেটা মুখস্থ রাখবেন আদেশ তেতাল্লিশ আদেশ তেতাল্লিশ মুখস্থ করার দরকার নেই আদেশ তেতাল্লিশে অর্ডার ভিত্তিক প্রথম অর্ডার দ্বিতীয় অর্ডার তৃতীয় অর্ডার এরকম আছে না অর্ডার এক অর্ডার দুই অর্ডার তিন এরকম একটা লিস্ট দেওয়া আছে ওই অর্ডারের অধীনে কথা না বলি আচ্ছা ওখানে দেখবেন অর্ডার ফর্টি থ্রিতে ওখানে লিস্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রথমে দেখবেন সেখানে অর্ডার অর্ডার টেন সরি অর্ডার সেভেন রুল টেন এর কথা বলা আছে তার মানে হচ্ছে অর্ডার সিক্স পর্যন্ত আমাদের মানে অর্ডার ফাইভ পর্যন্ত আমাদের ওই আপিল আপিল টেপিল এগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই ক্লিয়ার ওখানে কোনো আদেশ হয় না কোনো মানে আপিলেরও ওখানে বিধান টিধান নাই তার মানে আপনি যখন অর্ডার ফর্টি থ্রি পড়বেন এবং আমরা যে আদেশটা পড়বো আজকে সেই আদেশের লিস্টের কোন কোন রুল অর্ডার ফর্টি থ্রিতে আছে বা কোন কোন বিষয় लिखें मामला मुकदमा दायर कर दायर कर नाम की देवानी अदालत गाम की तो लिस्ट पे गलम दिविल कोर्स कतटुक সেখানে গিয়ে দেখবেন যে আনলিমিটেড এদের ক্ষেত্রে কোনো ব্যারিয়ার নাই আনলিমিটেড তাহলে তারা কি মূল মামলা নিতে পারে উত্তর আছে পারে না তবে কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে পারে সেগুলো আমাদের জানা দরকার নেই তার মানে হচ্ছে আদি মামলা আসলে ডিস্ট্রিক্ট জাজ ব্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ গ্রহণ করে না এবং তাদের এক্তিয়ার কি এক্তিয়ার হচ্ছে লিমিটেড বা সীমাহীন ক্লিয়ার এবার আসেন এবার আসেন হচ্ছে मामलार मूल्यवान सबजेक्ट मेटर भैलू जदिफ्टा আমাদের সহকারী জজ আদালতে আচ্ছা বলেন তো সিম্পল হিসাব আচ্ছা আমরা সেখানে পরে যাই এবং হচ্ছে সিনিয়র সহকারী জজ পনেরো থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা আপনার যে যে জায়গা নিয়ে যে ঘর বাড়ি নিয়ে প্রবলেম তাহলে যে ঘর বাড়ি নিয়ে মানে যেটা নিয়ে প্রবলেম আর কি তো সেটার মূল্য যদি সতেরো লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পঁচিশ লক্ষ টাকার কম এবং পনেরো লক্ষ টাকার বিষয় তাহলে সেটা যাবে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে এবং হচ্ছে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাস জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাসের জন্য পাঁচ কোটি টাকা পাঁচশো কোটি টাকা যে কোনো যে কোনো অ্যামাউন্টের মামলায় যাবে কোথায় জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজে বা যুগ্ম জেলা জাস আদালতে তো অ্যাপেলের বিষয়টাও দেখবেন ওখানে তো আমি দ্য সিভিল কোর্স অ্যাক্ট এডিনেটি সেভেন এবং আমি যেই ধারা এবং অর্ডারগুলো পড়লাম এগুলো সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা এখন ফর্মাল পড়াতে চলে যাই আমরা এখন ফর্মাল পড়াতে চলে যাই প্রথমত একটা মামলা সিভিল মামলা शुरू है एक प्लेंटर माध्यम 
একটা সিভিল সুট একটা দেওয়ানি মামলা শুরু হয় মাধ্যমে বা আর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে একটা দেওয়ালি মামলা শুরু হয় প্লেন্টের মাধ্যমে বা আর্য উপস্থাপনের বা আর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে রাইট এখন একটা দেওয়ানি মামলা যা আর্য উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এটা আমরা সবাই জানি এটা বলছে সেকশন টোয়েন্টি সিক্স লিখেন সেকশন টোয়েন্টি সিক্স ধারা ছাব্বিশ আমরা আমরা এখন পড়াতে আসি হ্যাঁ আমরা এখন পড়ার মধ্যে আসি सर्वनिन स्तर आदालते सर्वनिम्न स्तर मामला सर्वनिम्न स्तर कोर्ट बी बुझी निर्भर कर भैलू कमलार विषय बस्तु से ভ্যালু অনুসারে যেহেতু বিভিন্ন কোর্টের মামলা ভ্যালু অনুসারে যেহেতু বিভিন্ন কোর্টের মামলা যায় অর্থাৎ সকল সহকারী যথেষ্ট সকল মূল্যের মামলা গ্রহণ করতে পারবে না পারবে পারবে না সে পরিচালনা করতে পারবে না কারণ এটাকে ব্যারিয়ার করে দিচ্ছে আমাদের সিভিল কোর্ট অ্যাক্ট এইটিন এইটি সেভেন সালের আইন সেখানে স্পষ্ট করে বলে দিছে যে পনেরো লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে মূল্যবান থাকবে মামলার বিষয়বস্তুর সেটা পরিচালনা করবো সে সেটা সেটা পরিচালনা করবো সে সহকারী জজ আদালত शब्द लिखब एक लिखित जवाब बाधिकरिक दावी उपस्थापन माध्यम दर्थने मेटेरियल फैक्ट লিপিবদ্ধ করা হয় 
material facts ba maulik bishabostu maulik bishabolii material facts lipi bondho kora hoy eta se plant tale bibadi ki sorry alikito jawab ki je asa likito jab mane ekta definition er dorkar nai amra ektu porteshi acha ebar ashen ebar ashen order 4 er rule 1 e jan adat char rule 1 সেখানে বলছে আচ্ছা প্লেন্টি ফর আদালতে কি দিবে প্লেন্টি ফর আদালতে প্লেন্ট দিবে এখন মনে করেন বাদী হচ্ছে দশ জনের নামে মামলা করলো বাদী হচ্ছে মানে প্লেন্টি ফর দশ জনের নামে মামলা করলো দশ জনের নামে মামলা করলো হচ্ছে বাদী তাহলে বিবাদী হয়ে গেল এখানে দশ জন এখন দশ জন বিবাদী কথা জানাতে হবে তাহলে দশ জনের কাছে সমন পাঠাতে হবে রাইট এখন দশ জন দশ জন দশ জন বিবাদী বিবাদী তো আলাদা আলাদা ভাবে বলতে হবে যে তার বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যায় কে কি কি বিষয় আসায় এবং হচ্ছে সে এবং তার কাছ থেকে কি প্রতিকার চাচ্ছে কি দাবি দাবা করা হয়েছে এগুলো তো বিবাদীকে জানতে হবে রাইট তার মানে হচ্ছে বাদী যখন মামলা দায়ের করবে তখন এই যে দশটা আর্জির কপি মানে হচ্ছে যতজন বিবাদী থাকবে ততটা আর্জির কপি এই সমানের সাথে পাঠিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে রুল ফোর ওয়ান রুল ফোর ওয়ান এবং হচ্ছে আদেশ সাতের রুল विवादी डिफेंडेंट थे तार्जर कपि आदालते जमा दी र না মানে আদালত জমা দিতে হবে কারণ হচ্ছে ওই যে ইয়াকে পাঠাতে হবে বিবাদী অনেকজন থাকবে বিবাদীকে জানাতে হবে এই কারণে এখন এখানে আরেকটা কথা আছে তাহলে আমরা এটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেলাম রাইট এটা মোটামুটি ভাবে জেনে গেলাম এখন নেক্সট হচ্ছে তাহলে আমরা সেকশন টোয়েন্টি সিক্স দেখলাম সেকশন পনেরো দেখলাম এরপরে অর্ডার অর্ডার ফোর এর লুয়ান দেখলাম এখন আমরা মোটামুটি ফর্মাল পড়াতে চলে যাই আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা বিষয় এ যারা মামলা দায়ের করলো ডিফেন্ডেন্ট বা বিবাদী কিভাবে জানবে মামলা দায়ের করলো প্রতিকার প্রতিকারটা কে দিবে প্রতিকারটা দিবে হচ্ছে বিবাদী কারণ বিবাদীর কাছে তো প্রতিকার মানে প্রতিকারটা গ্রান করবে প্রতিকারটা কে দিবে বিবাদী দিবে এই জন্য সমন পাঠাতে হবে ধারা সাতাশ ধারা সাতাশ ধারা সাতাশ স্পষ্ট করে বলে দিছে প্রত্যেক বিবাদীকে সমন পাঠাতে হবে প্রত্যেক বিবাদীকে সমন পাঠাতে হবে ধারা সাতাশ সেকশন টোয়েন্টি সেভেন এবার যান আমাদের ফর্মাল পড়া অর্ডার সিক্স আদেশ ছয় আমরা একটু আগে প্লেন্ট বললাম একটু আগে রিটার্ন স্টেটমেন্ট বললাম এ প্লেন্ট বা রিটার্ন স্টেটমেন্ট কোথা থেকে আসে এ প্লেন্ট বা হচ্ছে রিটার্ন স্টেটমেন্ট কোথা থেকে আসে উত্তর হচ্ছে प्लीडिंग
এখন এই প্লিডিংস বলতে আসলে কোনটাকে বুঝাই এটা আমাদের অর্ডার সিক্স রুল ওয়ানে বলে দিচ্ছি অর্ডার সিক্স রুল ওয়ানে যান অর্ডার সিক্স রুল ওয়ানে যান অর্ডার সিক্স রুল ওয়ান लिखित जवाब के बुजाय क्लियर और शब्द बुझा जिज्ञेसारे संशोधन বিশ্বাস করেন আমার ওই ওই প্রশ্নটা শোনার পর এরই মনে হইছে আমি তখন পারতাম না আর কি বিষয় তো তার মানে যেখানেই প্লেডিং থাকবে এখন আরজি সংশোধন না বলে আপনাকে যদি বলে যে লিখিত জবাব সংশোধন কোথায় আছে তখন আপনি কি বলবেন তখন একবার আকাশ থেকে পড়ার মত না তার মানে তার মানে প্লেডিং শব্দটা যেখানে থাকবে সেখানে আমরা প্লেন শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো লিখে রাখেন প্লেডিং শব্দটা প্লেডিং শব্দটা আর যেখানে থাকবে সেখানে আমরা হেরিটেন স্টেটমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো হেরিটেন স্টেটমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো রাইট হেরিটেন শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো এবার আসেন যে তাহলে আমরা দেখে গেলাম যেখানে প্লেডিং শব্দ থাকবে সেখানে আমরা প্লেন পারিটেন স্টেটমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করতে পারবো मैटेरियल ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস থাকবে বা মৌলিক ঘটনাবলী থাকবে ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস এর মধ্যে কি থাকবে ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস থাকবে এবার আসেন তাহলে প্লিডিং এর মধ্যে থাকবে নাকি প্লিডিং এর মধ্যে থাকবে নাকি स्पष्ट कर देखते प्लें मध्य चले जाने করিম ভাই পড়েন না কেন
ইয়া তো ভাকি দেন কেন সাতের কাজ সাথে করেন দেখবেন যে পড়াটা ভালো বলবো তো না বলবেন না সবাই একটু পড়েন অর্ডার 7 এর রুল 1 এ কি কি আছে ওকে আশা করি সবার পড়া শেষ তাহলে এখানে দেখেন যে অর্ডার 7 এর রুল 1 এ কোথাও কিন্তু আইন শব্দটা নাই ল শব্দটা নাই আছে আইন কিন্তু নাই কারণ প্লেন্ট এর মধ্যে আইন থাকবে না কি থাকবে না আইন থাকবে না ল থাকবে না এবং প্লেন্ট এর মধ্যে সাক্ষ্য থাকবে না এভিডেন্স থাকবে না এটা বলছে অর্ডার 6 এর রুল 2 তে এবং আইন যে থাকবে না এটাও আমরা দেখতে পাই স্পষ্ট করে অর্ডার 7 এর রুল 1 এ রাইট কারণ ওখানে কি বলা আছে যে কোন আইনের অধীনে এটা সেটা এটা বলা আছে কোন কিছু কোন কিছু কিন্তু নাই তার মানে আমরা আমরা এখন একটা সেন্টেন্স লিখব যে প্রশ্নটা আমাদের পরীক্ষায় এসেছিল আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড এটা কোন বাংলা অর্থ হবে না ক্লিয়ার দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড material facts but not law but kintu not law not law or evidence the pleading shall include material facts but not law or evidence shobai mone kore ki janen mitun sha lakh lakh taka income kore mitun sha koti poti kintu bishwash koren bhai এই সকাল থেকে পরিশ্রম এই যে আমার আমি আমি ঘুমাইতেছি দেখতেছেন দেখতে পাইতেছেন মানে সকাল থেকে কাজ করতেছি আমার হবে আমার হবে মানে এই পরিশ্রমটা কেউ দেয় না মানে এটাই খারাপ লাগে তাহা দেয় সবাইকে আমার ঘুমাইতেছি লেকচার দিতেছি তারপর আজকে ক্লাস না নিলে অন্যায় হয়ে যাবে এই কারণে আইলাম আর কি ওকে যাই হোক স্যার একটা কথা বলি একটা কথা বলি হ্যাঁ উদাহরণ খুব কম আছে পায় হয়তো বা আপনি এখন চাচ্ছেন এখন পাচ্ছেন না দশ মিনিট পরে পাচ্ছেন সে দশ মিনিট তো ওয়েট করতে হবে ধৈর্য তো একটা পরিশ্রম ধৈর্য হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিশ্রম যাই হোক আমরা একটা সেন্টেন্স লিখছি দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস বাট নট ল আর এভিডেন্স দৈনিক কার্যবিধির আলোকে আলোচনা করুন একটা প্রশ্ন এটা দৈনিক কার্যবিধির আলোকে দৈনিক কার্যবিধির আলোকে সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখ করে আলোচনা করুন তো এখানে দেখেন আমরা আলোচনা করব আমরা আলোচনা করতে একটু আমাদের একটু টাইম লাগবে এখন প্রথমত এটা এখানে আমরা সেকশন রেফার সরি এখানে প্রথমত আমরা অর্ডার অর্ডার সিক্স এর রুল টু কে রেফার করে বলবো যে এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে এবং ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস কোনগুলো এটা এটা আমাদের এখন জানতে হবে রাইট এখানে যে বলা হয়েছে যে প্লেডিংস এর মধ্যে ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস থাকবে मध्य अंतर्भुक्त करते अंतर्भुक्त करते चले जा मुखस्त कर মুখস্ত করলাম এখন আমরা এই পশু উত্তরটা সাজাবো মুখস্ত করা শেষ অর্ডার সেভেন এর রুল ওয়ান মুখস্ত করলাম এখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর শেষ আমরা এখন প্রশ্নে চলে যাই দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস বাট নট ল অর এভিডেন্স উত্তর 
উত্তর আলস্য মন্তব্যটি আদেশ সয়ের দুই বিধিতে বলা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে প্লিডিংস এর মধ্যে ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস থাকবে আইন বা সাক্ষ্য থাকবে না প্লিডিংস এর মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলো ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস তা স্পষ্ট করে অর্ডার 7 এর রুল 1 এ বলা হয়েছে অর্ডার 7 এর রুল 1 অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্লিডিংস এর মধ্যে থাকবে উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতিমান হয় যে প্লিডিংস এর মধ্যে এই ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্ট উপরোক্ত ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস গুলো থাকবে কোথাও কিন্তু সাক্ষ্য বা সাক্ষ্য বা আইনের উল্লেখ নাই সো আমরা বলতে পারি দা প্লিডিং শাল ইনক্লুড ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস বাট নট ল অর এভিডেন্স এই কথাটাই বুঝায় ভাবে খাতা একটু লিখে নেবেন প্রথম প্রশ্ন ক্লিয়ার কার কোন প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট এই যে এই যে আমরা ধরেন দাদা আচ্ছা আদেশ আমাদের যে প্লিডিংস এর মধ্যে যে আদেশ 7 এবং আপনার বিধি 1 এর যে বিবরণগুলো আছে সেগুলো উল্লেখ করতে হবে এখানে মুখস্থ করে লিখতে হবে এই প্রশ্নে মুখস্থ করে লিখতে হবে হ্যাঁ मानते এই কথাটা আছে সয়াদেশের দুই বিধিতে কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস সরি সয়াদেশের দুই বিধি ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস কোনগুলো এটা আছে অর্ডার 7 এর রুল 1 এ ক্লিয়ার তখন অর্ডার 7 এর রুল 1 এ কোন কোন ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস গুলো সেটা লিখবেন লেখার পরে আপনি দেখাবেন ফিনিশিং এ যাবেন যে উপরোক্ত আলোচনা আমরা দেখতে পাই ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস থাকে উপরোক্ত উপরোক্ত বিষয়গুলো প্লিডিংস এর মধ্যে থাকা ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্টস কোথায় কিন্তু আইন বা সাক্ষ্য শব্দটি ट्रेन 